हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या युट्यूब चॅनल वर आणि आज आपण काही महत्वाचे जे भूगोलासंबंधी जे प्रश्न विचारलेले आहेत आपल्याला राज्यसेवा पूर्व परीक्षांच्या जे काही पेपर्स झालेले आहेत पूर्व परीक्षेचे त्यामध्ये आज आपण भूगोलाविषयाचं किंवा जे आपल्याला जिओग्राफी असं म्हटलं जातं या जिओग्राफी सब्जेक्टचा आपण आज अनालिसिस बघत आहोत त्यामध्ये मी दोन हजार सात ते सतरा पर्यंतचे क्वेश्चन कव्हर करणार आहे जसं आपण हिस्ट्रीची पंचायत राज त्यानंतर आर्थिक विकास आणि सामाजिक जो काही विकास असतो ती सुरूच केलेली आहे त्यासोबत सोबत आता मी भूगोल पण सुरू केलेला आहे आणि जर तुम्ही मागच्या व्हिडिओचं जे काही अनालिसिस जे काही झालेलं आहे व्हिडिओजमध्ये सब्जेक्टचं जे जर बघितलं नसेल तर ते एकदा बघून घ्या कारण तुम्हाला अभ्यास कसा करायचा आहे कुठला टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे त्याला आपल्याला किती वेळ द्यायचा आहे आणि आयोगानं त्यावर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले आहेत हे आपल्याला तिथं लक्षात येतं आणि म्हणूनच जोपर्यंत तुम्ही कुठल्याही पूर्व पेपरचा अनालिसिस करत नाही तोपर्यंत आपल्याला समजत नाही की काय वाचायचं आहे आणि काय नाही आपण खूप सारं वाचतो आणि पेपरमध्ये दुसरंच काहीतरी येतं आणि मग आपला तो प्रॉब्लेम होतो की असं म्हणता येईल की भगवान का दिया हुआ सब कुछ था लेकिन हम एक्झाम का कट ऑफ नाही ला सके बरोबर आहे मग असं नाव आहे ना होण्यासाठी तुम्ही एकदा हे अनालिसिस तुम्ही स्वत पण करा आणि व्हिडिओज पण बघा म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्टली तिथं कळेल तुम्ही जास्त टाइम तुमच्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स वर एक वेस्ट करणार नाही आणि ह्यामुळं तुमच्या अभ्यासामध्ये एक स्मार्टनेस येईल म्हणजे आपण जो टॉपिक वाचत आहोत त्याचा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे तिथं क्वेश्चन पण बघणार आहोत बरोबर आहे मग ते क्वेश्चन बघल्यानंतर तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येईल आणि एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसाही जरी आला तरी तुम्ही त्याला सामोरे जाऊ शकता आत्मविश्वासानं जोपर्यंत तुम्ही क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करत नाही तोपर्यंत बरोबर आहे आणि सॉरी आपल्याला या प्रश्नांची पातळी पण कळते किती लेवल पर्यंत येतात किती बेसिक लेवल पर्यंत आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आयोग खूप साऱ्या हार्ड लेवलचा पीएचडी लेवलचा कुठलाही प्रश्न विचारत नाही अगदी बेसिक असतात अगदी अतिसामान्य प्रश्न असतात आणि आपण नुसती आपणच आपली चूक तिथं होते आणि आपण हाय लेवलला जातो पण आयोगाचे प्रश्न बेसिक लेवलचे येतात आणि ह्यामुळं तुम्हाला नक्कीच कळवून येईल की कुठल्या सब्जेक्टचा कोणत्या लेवलला जाऊन आपल्याला अभ्यास करायचा चला तर मग आज आपण हा जो नवीन विषय आहे म्हणजेच भूगोल आपल्याला सगळ्यांनाच ओळखीचा आहे महाराष्ट्राचा भूगोल भारताचा भूगोल भारताचा प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक आणि त्याचबरोबर जगाचा सामाजिक आर्थिक आणि प्राकृतिक आता जगाचा भूगोल सुद्धा आपल्याला एक दोन क्वेश्चन किंवा तीन क्वेश्चन आपल्या राज्यसेवेच्या एक्झाम्समध्ये बघायला मिळालेले आहेत जसं काही महत्वाचे पर्वत असतील किंवा ज्याला आपण रिंग रिंग ऑफ फायर म्हणतो जिथून खूप सारे ज्वालामुखींची ती बेटे तयार झालेली आहेत किंवा अजून महत्वाचं म्हणजे जगातील जे काही महत्वाच्या जमाती आहेत ज्याला आपण ट्राईब्स म्हणतो आणि विषुवृत्तावर तर प्रश्न हमखास असतो जे की आपण इक्वेटर असं म्हणतो मग विषुवृत्त विषुवृत्तावरील हवामान असेल विषुवृत्तावरील पावसाळा असेल विषुवृत्तातील वृत्तावरील महत्वाची वने असतील किंवा विषुवृत्तावरील जे काही प्राणी वगैरे आहेत किंवा तेथील जे काय म्हणता येईल एक वातावरण किंवा हवामान ह्या सगळ्या गोष्टींचा तिथं एक ना एक क्वेश्चन तुमच्या प्रत्येक पेपरमध्ये बघायला मिळालेला आहे मग विषुवृत्त आपल्याला खूप महत्वाचा आहे त्यानंतर भारताचा भूगोल भारताच्या भूगोलामध्ये महत्वाच्या नद्या हिमालयातून निघणाऱ्या पठारावर निघणाऱ्या ह्या सगळ्या टॉपिक्सला आपण बघणार आहोत आणि अभ्यास करताना तुम्हालाही समजून येईल की आपल्याला काय करायचंय मग आता काही वेळेस नकाशा दिला जातो काही वेळेस जे काही नॉर्थ ईस्टच्या टेकड्या दिल्या जातात जसं गारो खासी जयंती आहे किंवा ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उपनद्या किंवा नद्यांचा क्रम लावा किंवा पठारावरील नद्या त्यावरील महत्वाची जी कुठली धरणे आहेत किंवा काही महत्वाचे प्रोजेक्ट असतील हे सुद्धा आपल्याला यात बघायचा आहे हा थोडासा पार्ट स्ट्रॅटिकचा आहे आणि आपल्याला तो करणं भागच आहे कारण भूगोल काही चेंज होत नाही जो चेंजेस होतात ते तुमच्या विज्ञान वगैरेच्या टॉपिक्समध्ये भूगोल इतिहास ऍज इट इज राहतो पण भूगोल आणि इतिहासाचे जे प्रश्न येतात ते आपल्याला थोडेसे बघावे लागतील जेणेकरून आपल्याला तिथं त्याचा फायदा होईल आणि परीक्षेमध्ये आपण कॉन्फिडन्सने त्याला सामोरे जाऊ चला तर मग आज आपण बघूया की आता आपल्याला काय काय बघायचंय आता बघा जर प्राकृतिक भूगोलाविषयी जर बघितलं तर प्राकृतिक भूगोल ह्यामध्ये दोन ते पाच पाच क्वेश्चन हमखास असतात त्यानंतर जगाच्या भूगोलावर तीन क्वेश्चन तर हमखास येणार त्यामध्ये विषुवृत्त येईल किंवा महत्वाच्या पर्वतरांगा येतील किंवा काही महत्वाची सरोवरे जसं लेक टिटिकाका आहे किंवा जे लेक लेक टिटिकाका आहे कोणत्या दोन देशांच्या बाउंड्रीवर आहे किंवा महत्वाचे काही बेटं असतील ते सुद्धा तिथे विचारलेले आहेत अजून महत्वाचं म्हणजे भारताच्या भूगोलाविषयी नऊ ते दहा म्हणजे आठ ते नऊ क्वेश्चन तुम्ही हमखास तिथं धरून चालायचे भारताचा भूगोल आणि महाराष्ट्राच्या भूगोलावर दोन ते तीन प्रश्न असणारच 
चला तर मग आता बघूया आपल्याला यात वाचायचं काय काय तर महाराष्ट्राचा भारताचा व जगाचा भूगोलाचा अभ्यास करताना आपण त्यामध्ये तीन ते चार सेक्शन मध्ये अभ्यास करणार आहोत तो म्हणजे प्राकृतिक सामाजिक आणि आर्थिक भूगोल आता प्राकृतिक मध्ये परत तेच येणार असं म्हणता येईल की जे काही जिओमॉर्फोलॉजी आहे आता पहिल्यांदा आपण बघूया की आपण भारताचे जे काही आजूबाजूचा एरिया आहे तिथं कसा कसा अभ्यास करणार आहोत मग भारताचे जे शेजारील राष्ट्र आहेत हा आपला भारत झाला पूर्ण त्याच्या शेजारील राष्ट्र पाकिस्तान अफगाणिस्तान ताजकिस्तान किंवा मग तुमचा चीन चायना नेपाळ भूतान बांगलादेश म्यानमार म्यानमार आता सध्या न्यूजमध्ये आहे कारण का तर रोहिंग्याच्या इश्यूजवर किंवा रोहिंग्याचा जो टॉपिक आहे तिथून जे काही रोहिंग्याज मुस्लिम आपल्या भारतामध्ये बांगलादेश थ्रू येतात मग त्यामुळे आपल्याला बरेचसे प्रॉब्लेम होतात ह्या गोष्टी इथं समजवण्याचा प्रयत्न करू आपण आणि ह्या गोष्टी तुम्ही पण अभ्यासा त्यानंतर श्रीलंका आहे श्रीलंकेच्या नंतर आपण असं म्हणू शकतो की इकडचे जे काही आखाते देश आहेत किंवा ज्यांना खाडीचे देश म्हणतो मग आता इराणचं जे चहाबार पोर्ट सध्याला आपण इथे डेव्हलपमेंट मध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याचं काम सुद्धा सुरू झालेलं आहे मग पहिली जे काही आपले इराणला अफगाणिस्तानला जे काही आपण इथून पोर्ट केलेले आहेत गव्हांचं तिथे एक्सपोर्ट झालेलं आहे हे इराणच्या चहाबार बंदरामधूनच झालेलं आहे मग ह्या गल्फचं नाव लक्षात ठेवा त्यानंतर तिथं कुठला देश आहे किंवा ही जी खाडी आहे कुठली खाडी म्हटलं जात त्यानंतर आपण असं बरेचसं इथं बघणार आहोत आणि त्यानंतर आपल्याला जगाचे पण देश महत्वाचे आहेत जगाच्या देशामध्ये तुमचं नाव आफ्रिका वगैरे आफ्रिका खंडातील काही महत्वाच्या नद्या विचारतील किंवा अमेरिका नॉर्थ अमेरिकेमधले जे काही महत्वाचे रॉकीज पर्वत अँडिस पर्वत वगैरे जे काही पर्वतरांग आहेत त्या सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायच्या साधारणत असा आपण पूर्ण अभ्यास ह्या भूगोलाचा आपल्याला करायला पाहिजे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून मग आता बघूया की आपल्याला टॉपिक कुठले कुठले करायचे आहेत मग आता भूगोल हा जो विषय आहे भूगोल विषयात महाराष्ट्र भारत जागतिक प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक या सगळ्या घटकांचा समावेश होतो त्यामध्ये प्राकृतिक मध्ये जर म्हणाल तर जिओमॉर्फोलॉजी हवामान वातावरण ओशोनोग्राफी नद्या खाड्या पर्वत शिखरे पठारे बेटे वाळवंट एक्सेट्रा बरोबर आहे वने व त्यांचे प्रकार त्यांचे आर्थिक उपयोग जसं जर तुम्ही काय म्हणता येईल सदाहरित वने कुठे आहेत पांझळी वने कुठे आहेत काटेरी वने कुठे आढळतात त्यांना पावसाचं प्रमाण किती आवश्यक आहे हे सुद्धा आपल्याला इथं बघायचं आहे मग त्या त्या रिजनमध्ये आपण बघू शकतो की इथं एवढा पाऊस पडतो समजा दोनशे सेंटीमीटर जर पाऊस असेल किंवा दोनशे सेंटीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस असेल तर तिथं सदाहरित वने मिळतात आणि एकदम पन्नास सेंटीमीटर पेक्षाही कमी पाऊस असेल किंवा एक अॅव्हरेज फिफ्टी सेंटीमीटर पाऊस असेल तर तिथं आपल्याला काटेरी वने आढळतात जसं की आपलं थरचं वाळवंट जे राजस्थान गुजरात आणि थोडासा एरिया तिथं पंजाबमध्ये सुद्धा येतो त्याचा तर मग इथं काटेरी वने आढळतात किंवा महाराष्ट्रामध्ये पण बऱ्याचशा ठिकाणी जिथं पाऊस कमी होतो तिथं काटेरी वने किंवा झुडपे आढळतात मृदा आणि मृदांचे प्रकार प्रकार हा इतका इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे की जर तुम्ही पी एस आय एस टी आय आणि एस ओजी जे कंबाईन तयारी करत असाल तर मृदा मृदांचे प्रकार वने व त्यांचे प्रकार आणि हवामान हे खूप महत्वाचे टॉपिक्स आहेत यावर प्रत्येक वर्षी दोन प्रश्न असतात प्रत्येक वर्षी दोन ते तीन प्रश्न असतात आपण तेही बघूया नंतर मृदा व मृदांचे प्रकार मध्ये त्यानंतर आर्थिक मध्ये काही कृषी मासेमारी मासेमारी अत्यंत इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे पर्यटन उद्योग धंदे आणि खनिजे महाराष्ट्रामध्ये पण भरपूर काही खनिजे मिळतात जसं कोल्हापूर जिल्हा बॉक्साईटसाठी प्रसिद्ध आहे किंवा भारत हा आभ्रकाच्या उत्पादनामध्ये पहिल्या नंबरवर येतो बरोबर आहे त्याला आपण मायका म्हणतो जे आपल्या आभ्रक वगैरे बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये वापरायला येतं त्यानंतर रस्ते व लोहमार्ग जलमार्ग विमानमार्ग आता काही इम्पॉर्टंट पोर्ट्स तुम्हाला इथं विचारल्या जातील किंवा जलमार्ग काही नद्यांचे जे काही जोड नद्या जोड प्रकल्प चालू आहे त्याही आधी आपल्या भारतामध्ये पाच महत्वाचे जलमार्ग होते आता एकूण त्यामध्ये मला वाटतं एकशे सहा एकशे सहा काहीतरी ऍड करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामध्ये जे काही प्रोजेक्ट्स येतील तिथं तुम्ही महत्वा महत्वाचे तिथे इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा आणि अजून आता एकूण टोटल जे काही जलमार्ग आहेत किंवा त्याला आपण वॉटर काय म्हणता येईल एक वेज आहेत वॉटर वेज ज्याला म्हटलं जातं त्यांची एकूण संख्या किती आहे मग सगळ्यात महत्वाचा किंवा सगळ्यात मोठा जो लांबीचा आहे तो जलमार्ग कुठला आहे हे लक्षात ठेवायला हरकत नाही आपल्याला आणि ठेवायचंच आहे आणि नेक्स्ट जो काही आपला व्यापार होतो इतर देशांशी आणि इतर देशांचा जो आपल्याशी व्यापार होतो म्हणजेच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बऱ्याचशा गोष्टी आपण इकडून एक्सपोर्ट करतो जसं मासेमारी आहे किंवा मासे आहेत अजून महत्वाचे जे काही आपल्याकडे संत्र्या वगैरे होतात नागपूरच्या संत्र्या वगैरे हे विदेशामध्ये पण येतात ते एवढ्या बेसिक लेवलला जाऊन आपण थोडासा अभ्यास तिथं करूया चला तर मग आता आपण हे तर झालं आपल्याला अभ्यास काय काय करायचं आहे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कुठले आहेत मग आता आपण जो प्रश्न बघणार आहोत तो पहिला प्रश्न बघूया आपण सॉरी नदी आपल्या संपूर्ण प्रवाहात वेगवेगळे आणि फ्रेंड्स हे जे प्रश्न आहेत हे दोन 
सॉरी थोडं तुम्हाला इनकन्व्हिनियंट होत असेल पण मला थोडासा त्रास होतोय फॉर दॅट सॉरी मी प्रयत्न करीन आवाज वेगळा येणार नाही तुम्हाला ओके चला तर मग आता आपला पहिला प्रश्न आहे आणि हे जे प्रश्न आहेत हे दोन हजार तेराच्या पेपरचे आहेत फ्रेंड्स हे लक्षात ठेवा दोन हजार तेराला कुठल्या टॉपिकवर कसे प्रश्न विचारलेत हे डिस्कशन करत आहोत आपण यापूर्वी जे डिस्कशन केलेलं आहे ते काय काय अभ्यासायचं आहे ते महत्वाचे टॉपिक्स बघितले आणि आता आपण जे प्रश्न बघणार आहोत हे दोन हजार तेरामध्ये प्रश्न विचारलेले आहेत आपण वन बाय वन इयर इयर असं कम्प्लीट करूया चला तर मग नदी आपल्या संपूर्ण प्रवाहात वेगवेगळे भू आकार निर्माण करत असते खालील पैकी कोणता भू आकार नदी आपल्या वरच्या टप्प्यात निर्माण करत नाही आता जी काही नदी उगम पावते उगम त्यानंतर ज्या वेळेस ती वाहत वाहत येते अशा बऱ्याचशा तिथं काही टप्पे असतात तर इथं टप्पे दिलेत बघा घळई धावऱ्या म्हणजे रॅपिड्स धबधबा आणि डोंगर बाहू चार पर्याय क्रमांक आहे डोंगर बाहू तर मग आपल्या प्रश्नाचं उत्तर देखील पर्याय क्रमांक चारच आहे त्याला आपण डोंगर बाहू किंवा त्याला स्पर म्हटलं जातं बरोबर आहे स्पर जॉर्ज रॅपिड्स वॉटरफॉल अँड स्पर मग नदी आपल्या संपूर्ण प्रवाहात वेगवेगळे भू आकार निर्माण करते परंतु डोंगर बाहू हा वरच्या टप्प्यामध्ये भू आकार निर्माण करत नाही बरोबर आहे मग आता बघा नदीचं जे काही प्रमुख कार्य आहे ते सुद्धा आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे मग जे काही नदीचं प्रमुख कार्य आहे ते म्हणजे वहन दुसरं महत्वाचं म्हणजे क्षरण म्हणजे त्याला आपण इरोजन म्हणतो ट्रान्सपोर्टेशन इरोजन आणि निक्षेपण ज्यालाच आपण डिपॉझिशन म्हणतो डिपॉझिशन म्हणतो म्हणजे ज्या वेळेस तुमची नदी समुद्राला मिळाला जाते किंवा ती एकदम असे पृष्ठभागावर येते त्यावेळेस तिथं भर भरपूर डिपॉझिट मिळतात आपल्याला जसं उदाहरण खात्र जर बघितलं तर आपण तर गंगा नदीचे खोरे गंगा नदीचा खोरा हा खूप सुपीक आहे वरतून जे काही ते कट करत असताना किंवा इरोजन ट्रान्सपोर्ट आणि इरोजन करत असताना जे काही वाहून आणते ते पूर्ण त्या गंगेच्या मैदानामध्ये काय झालेलं आहे साचलेलं आहे आणि त्यालाच आपण निक्षेपण किंवा डिपॉझिशन म्हणतो आणि तिथं खूप साऱ्या जे काही पिकं आहेत तिथं चांगल्या प्रमाणे घेतली जातात मग आता तिथं परत गाळाचे तीन चार प्रकार पडतात ते गाळाचे प्रकार आपण नंतर बघूया हा पण प्रश्न इम्पॉर्टंट आहे मग आता ज्या वेळेस ती क्षरण करते किंवा इरोजन करते त्यावेळेस ती घळई निर्माण करते त्यालाच आपण जॉर्ज म्हणतो ती व्ही आकाराची दरी म्हणजे व्ही शेप्ट व्हॅलीज म्हणतो आणि कुंभ करत म्हणजे त्याला रांजण खळगे वगैरे आणि धबधबा बरोबर आहे ह्या तीन चार गोष्टी तिथे काय करते ज्यावेळेस ती वाहत येते त्यावेळेस ती तयार करते आणि जे काही आपण असं म्हणू शकतो की वहन आणि निक्षेपण ज्यावेळेस ती डिपॉझिट करत असते त्यावेळेस तिचे नागबोडी वळणे ज्याला आपण मियांडर्स म्हणतो ऑक्सबो लेक त्यालाच आपण नालाकृती सरोवर पूरतट आणि पूर मैदाने म्हणजे फ्लड प्लेन्स बरोबर आहे आणि त्रिभुज प्रदेश डेल्टा जो आपल्याला पूर्व आपला किनारा जो आहे पूर्व किनारपट्टी त्यावर भरपूर नद्यांचं मिळेल जसं तुम्हाला पहिला डेल्टा आहे तो त्रिभुज प्रदेश तो सुंदरबनचा त्रिभुज प्रदेश आहे तो गंगा आणि ब्रह्मपुत्राचा कंबाईंड आहे त्यानंतर जी येईल ती महानदी त्यानंतर गोदावरी त्यानंतर कृष्णा त्यानंतर कावेरी असा इथं एक सलग क्रम लागतो म्हणजे ह्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला तिथं लक्षात ठेवायचं त्यानंतर काही पंखाकृती मैदाने ओके फॅन शेफ्ट ज्याला आपण म्हणतो आणि वरच्या टप्प्यामध्ये जे काही नदी तयार करते त्यावेळेस ती एकदम युवा अवा असते म्हणजे तिची जी काही यंग स्टेज असते त्यामध्ये असते ती आणि तिचं जी यंग स्टेज मध्ये असताना ती खूप तीव्र असते आणि त्याच्या ह्याच्यामध्ये जे जे येईल त्याला ती खूप फास्ट तिथं इरोजन होतं किंवा तिचं क्षवशरण केलं जातं आणि ह्यामध्ये काय काय तयार होतं ते बघा म्हणजे ती व्ही आकाराची दरी तिला दरीस तिला आपण व्ही शेफ्ट व्हॅली म्हणतो घळई धावत्या रॅपिड्स धबधबे कुंभगर्त रिव्हर कॅप्चर आणि कॅनियन्स म्हणजे ह्या महत्वाच्या जराशा तुम्ही जे काही स्टेप्स आहेत इथं थोड्याशा लक्षात ठेवा नंतर खालच्या टप्प्यामध्ये पूर मैदाने नाळाकृती सरोवरे त्रिभुज प्रदेश लेवीज अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी तिथं ती तयार करते मग नदी आपल्या संपूर्ण प्रवाहात वेगवेगळे भू आकार निर्माण करते तर आपल्याला तिथं कुठले कुठले आकार लक्षात ठेवायचे आहेत हे मी इथं सांगितलेलं आहे मग चला तर आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण पुढचा प्रश्न आहे खालील पैकी कोणता विशेष गुणधर्म उष्ण व दमट विषुवृत्तीय हवामानात आढळत नाही मग आता इथं आपल्याला जी हवामानाची स्टडी केलेली आहे कुठली विषुवृत्तावरची ही आपल्याला इथं उपयोगाला पडणार आहे कारण हा दोन हजार तेराला प्रश्न विचारलेला आहे विषुवृत्तावरचा तर मग आता इथं बघा येथे हिवाळा नसतो बरोबर आहे तिथे हिवाळा जो आहे तो नसतोच कारण उन्हाळा आणि पावसाळा दिवसभर खूप सारं टेम्परेचर वाढतं आणि संध्याकाळचे म्हणजे थोडं दुपारच्या नंतर लगेच तिथं पावसाला सुरुवात होते बरोबर आहे नेक्स्ट दुपारी पाऊस पडतो बरोबर आहे वर्षभर सारखेच म्हणजे युनिफॉर्म तापमान असते हे सुद्धा बरोबर आहे मग आपल्याला इथे एकच घटक आहे तो म्हणजे प्रतिरोध पर्जन्य ज्याला आपण ओरोग्राफिक रेन असं म्हणतो म्हणजे खालील पैकी कोणता विशेष गुणधर्म उष्ण व दमट विषुवृत्तीय हवामानात आढळत नाही तर तो प्रतिरोध पर्जन्य किंवा त्याला आपण ओरोग्राफिक रेन 
हा एक घटक तिथे तिथील हवामानामध्ये म्हणजे इक्वेटरील हवामान जे काय म्हणतो आपण त्याला तिथं तो आढळत नाही या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार मग आता आपल्याला थोडासा आजूबाजूचा एरिया सुद्धा माहिती पाहिजे मग ही जे काही महत्वाच्या नद्या आढळतात तिथं किंवा काही महत्वाचे प्रदेश आढळतात जसं अमेझॉन रिव्हर आहे अमेझॉन रिव्हर ही बारमाई रिव्हर आहे खूप सारा पाऊस पडतो आणि तिथं सुद्धा जे काही सदाहरित वने आहेत अमेझॉन रिव्हर कुठं आहे तर ती दक्षिण अमेरिकेत आहे आणि कुठल्या देशामध्ये आहे तर ती ब्राझीलमध्ये आहे मग आता ब्राझीलमधील ही जी रिव्हर आहे महत्वाची ही विषुवृत्ताच्या जवळपासच येते त्यानंतर कॉंगो रिव्हर आहे ती सुद्धा दक्षिण अमेरिकेमध्येच आहे आणि ही जी कॉंगो रिव्हर आहे ही सुद्धा महत्वाची आहे आता कॉंगो रिव्हर ही विषुवृत्ताला दोनदा छेद करते म्हणजे दोनदा टच होते आणि ही कॉंगो रिव्हर खूप महत्वाची मध्ये कॉंगो रिव्हरचा देश पण लक्षात ठेवा त्यानंतर काही महत्वाचे हवामानाचे जे काही प्रकार आहेत ती तर वर प्रश्नामध्येच आपल्याला सांगितले की उष्ण व दमट आहे तेथील हवामान हे खरं आहे वर्षभर सारखं तापमान असते वर्षभर सारखेच युनिफॉर्म तापमान असते किंवा युनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द इयर त्यानंतर आरोह पर्जन्य आहे प्रतिरोध पर्जन्य नाहीये आरोह पर्जन्य म्हणजे दुपारी दिवसभर तिथं तापतं आणि दुपारनंतर पाऊस होतो त्यानंतर जे काही पाऊस आहे तो वर्षभर पाऊस आणि अतिउष्णता असल्यामुळे आपल्याला इथं बऱ्याचशा प्रमाणात रोग सुद्धा आढळतील फ्रेंड्स आणि त्यामध्ये मलेरिया खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जसं एक एस डी जी चं एक डेव्हलप म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सचं एक टार्गेट सुद्धा आहे की मलेरियाला कमी करणं आणि ह्या प्रदेशामध्ये मलेरिया खूप आढळतो कारण का इथलं जे हवामान आहे ते उष्ण आणि दमट आहे एकदम असं कोरडं स्वच्छ शुभ्र असं हवामान नाही आणि त्यामुळे जे तील जे काही आपण मच्छरांच्या जाती म्हणतो किंवा मॉस्किटोजचे जे काही स्पेसीज आहेत त्या तिथं खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतात आणि इथं म्हणूनच रोगीट वातावरण सुद्धा तयार होत आणि पर्जन्याचं प्रमाण सुद्धा लक्षात ठेवा दोनशे पन्नास ते तीनशे इतका सेंटीमीटर तिथं पाऊस पडतो आणि रोजच्या रोज असतो हा पाऊस आणि जे काही सरासरी तापमान वगैरे आहे ते तुम्ही परत लक्षात ठेवा आता आपण इथे एक ऍडिशनल गोष्ट ही बघूया इथे जे काही वने आढळतात ते एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहेत सदाहरित वने ज्यांना म्हणतो बरोबर आहे वर्षभर पाऊस असल्यामुळे तेथील जे वनं असतात त्यामध्ये एक सारखी हे असते काय म्हणता येतील एक कॉम्पिटिशन लागलेलं असतं की मी वर जातो का हा वर जातो कारण तिथून जो सूर्यप्रकाश आहे तो वनांच्या बुढांपर्यंत कधीच पोहोचत नाही आणि म्हणून येथील जे वने आहेत ते एकदम सदाहरित आहे आणि सदाहरित वनांचे कुठले कुठले मग वृक्ष आहेत ते बघा मग मोहगनी एबनी ग्रीन हट कॅबिनेट वूड ह्या बऱ्याचशा जे वने आहेत तिथं आढळतात आपल्याला मग आपण इथे यामध्ये तीन गोष्टी शिकलो एक तर तेथील हवामान त्यानंतर तेथील जे काही त्याचे काय म्हणता येतील एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तेथील हवामानाचे जसं इथे हिवाळा नसतो इथं दुपारनंतर पाऊस पडतो वर्षभर युनिफॉर्म तापमान असते अजून महत्वाचं इथे दोन नद्या आपण बघितल्यात आपण अमेझॉन आणि कॉंगो रिव्हर कॉंगो रिव्हर ही विषुवृत्ताला दोनदा छेदते बरोबर आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही स्टडी करताना इथल्या महत्वाच्या ट्राईब्स म्हणजे त्याला आपण जमाती असं म्हणतो या जमाती सुद्धा थोड्याशा लक्षात ठेवा चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण पुढचा प्रश्न आहे पुढील क्षेत्रांचा नीट अभ्यास करायचा आहे पुढील क्षेत्रांचा नीट अभ्यास करा किंवा विचार करा त्यामध्ये दिलेला आहे बघा अँडिज पर्वत त्यानंतर आहे न्यूझीलंड त्यानंतर फिलिपाईन्स आणि त्यानंतर एक आपल्याला अजून एक देशाचं नाव दिलेलं आहे तिथं तैवान आता हे जे देश आहेत त्यामध्ये असा प्रश्न विचारला आहे की वरील पैकी कोणता अग्निकंकनाचा भाग नाही आहे वरील पैकी अग्निकंकन ज्याला म्हणजेच आपण रिंग ऑफ फायर असं म्हटलं जातं विच ऑफ द अबो फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर आता हे रिंग ऑफ फायर जे आहे ते पूर्णपणे जे काय पॅसिफिक महासागराभोवतालचा जो भाग आहे किंवा पॅसिफिक महासागराभोवतालच्या ज्या पट्ट्याला जगाचे अग्निकंकन म्हणजेच रिंग ऑफ फायर म्हटलं जातं आणि ह्या रिंग ऑफ फायर म्हणण्याचं कारण याला असं आहे की इथे जे काही ज्वालामुखी पट्टा आहे हा ज्वालामुखी पट्टा म्हणून सुद्धा ओळखला जातो आणि म्हणूनच त्याला अग्निकंकनाचा भाग म्हणजेच रिंग ऑफ फायर म्हटलं जातं मग आता यामध्ये कुठले कुठले देश येतात किंवा आपल्याला वर जे क्षेत्र दिलेले आहेत ते बघा कुठले आहेत अँडिस पर्वत आहे त्यानंतर न्यूझीलंड आहे त्यानंतर फिलिपाईन्स आहे आणि त्यानंतर तैवान सुद्धा आहे म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार जे आपलं ऑप्शन फोर आहे बरोबर आहे नेक्स्ट 
मग आता बघूया की ह्यामध्ये जो काही आढळ आहे तो कुठले कुठले भाग इथं आढळतात मग आता उत्तर दक्षिण अमेरिकेचा पश्चिम किनारा नेक्स्ट आशियाचा पूर्व किनारा ज्या जो आपला देश आपल्या या खंडामध्ये आहे आशिया खंडामध्ये नेक्स्ट अमेरिका दक्षिण अमेरिका आणि अँडीज पर्वत आम्ही उत्तर अमेरिका रॉकीज पर्वत आणि अलास्का पासून ते आशियाचा पूर्व किनारा म्हणजे त्यामध्ये जपान येतं जपान हे काय आहेत मोस्ट ऑफ दे काय म्हणता येईल ज्वालामुखीय बेटच आहेत त्यानंतर फिलिपाईन्स पण येतं आणि त्यानंतर तो वेस्ट इंडिज मध्ये पण थोडासा भाग तिथं जातो जे वेस्ट इंडिजचे बेट आहेत तिथं पण थोडासा भाग तिथं त्याचा एक काय म्हणता येतो कव्हर करतात ते आणि यामध्ये हे जे काय म्हणता येतील हे जे ज्वालामुखी आहेत हे जागृत आहेत यामधून सतत वायू राख लावा निघतच असतो आणि थोडाफार ह्यामध्ये थोडेसे मृत पण आहेत आणि थोडेसे काय आहेत निद्रिस्त पण आहेत जे जागृत असतात त्यांना आपण दीपग्रह म्हणतो जे जागृत आहेत म्हणजे थोडं थोडं प्रमाणात तिथून चालूच असतं नेहमी नेहमी बरोबर आहे मग हे आहे आपलं अग्निकंकन आणि ह्या अग्निकंकनाचे जे काही आजूबाजूचा एरिया आहे आता हे प्रश्न ह्या चार देशांवर किंवा ह्या चार क्षेत्रावर आला पुढच्या वेळेस काहीतरी नवीन येऊ शकतं बेटं देऊ शकतात किंवा देश देऊ शकतात किंवा काही पर्वतांची रांग देऊ शकतात तिथे जसं मी तुम्हाला उत्तर अमेरिकेमधील रॉकीज पर्वत वगैरे सांगितले तर मी यावेळेस अँडीज आहे पुढच्या वेळेस रॉकीज येऊ शकतो तर मग हा असा अभ्यास करा आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण खालील विधाने पाहावीत व त्यातील कोणते योग्य नाहीत ते सांगावे भारतात जे काही भारतात गाळाची मृदा सर्वात अधिक पसरलेली आहे एकूणच गाळाची मृदा अत्यंत सुपीक असते त्यानंतर तिच्या वयोमानाप्रमाणे गाळाची मृदा दोन वर्गवारीत मोडते जुनी बांगर आणि नवीन खादर नंबर डी खादर मृदा बांगरपेक्षा अधिक सुपीक असते आणि सॉरी ई गाळाच्या मृदेत पुरेशा प्रमाणात पोटाश फॉस्फरिक ऍसिड व लाईम नसते आणि एफ गाळाची मृदा ऊस भात गहू व कडधान्यांकरता उत्कृष्ट असते फ्रेंड्स या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार एकही नाही आपल्याला काय सांगायचं योग्य नाही ते सांगावे मग यापैकी एकही योग्य नाहीये बघा भारतात गाळाची मृदा सर्वात अधिक पसरलेली आहे आता भारतात गाळाची मृदा जर बघितली त्याला आपण अॅल्युव्हियल सॉईल म्हणतो किंवा अॅल्युव्हियल सॉईल म्हटलं जातं तिला गाळाची मृदा आपण म्हणतो ही चाळीस ते बेचाळीस टक्के प्रमाण आहे सर्वात अधिक पसरलेली आहे बरोबर आहे म्हणजे हे जे वरचे विधाने आहे त्यातील कोणते योग्य नाही ते सांगावे म्हटले यातले एकही योग्य नाहीये पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आता आपण बघूया थोडस गाळाची मृदा भारतातील मृदेच्या चाळीस ते बेचाळीस टक्के पसरलेली आहे नदीच्या निक्षेपाने तयार होते हे आपण मागच्या प्रश्नात एका बघितलेलं आहे डिस्कशन करताना चिकन माती व सेंद्रिय पदार्थांचे इथं अधिक प्रमाण आहे आणि पोटॅश म्हणजे ज्याला आपण पोटॅशियम असे अधिक प्रमाण आहे म्हणजे इथं बघा आपल्याला सेंटेन्स मध्ये दिले होते की पोटॅशचे पोटॅश फॉस्फरिक ऍसिड व लाईम असते तर इथे पोटॅशचे अधिक प्रमाण आहे मग त्यानंतर नायट्रोजन फॉस्फरस आणि ह्युमस हे काय असतात कमी प्रमाणात आढळतात आणि ही मृदा कुठं आढळते तर मग उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश म्हणजेच नद्या गंगा ब्रह्मपुत्रांच्या ज्या काही नद्यांची खोरे आहेत आणि पूर्व किनारी मैदानी प्रदेश जसं की मी आपण डिस्कशन मध्ये सांगित मी सांगितलं होतं मागच्या एक्झाम्पल मध्ये की महानदीचा त्रिभुज प्रदेश गोदावरीचा त्रिभुज प्रदेश कृष्णा नदीचा त्रिभुज प्रदेश कावेरी नदीचा त्रिभुज प्रदेश ह्या सगळ्या एरियामध्ये ही काय होते जास्त प्रमाणात सापडते आणि थोडाफार काही प्रमाणामध्ये थोडस राजस्थान आणि गुजरातच्या एरियामध्ये सुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये सापडते मग आता बघा एक अजून आपल्याला इथे एक लाईन दिलेली आहे की खादर मृदा भांगर पेक्षा अधिक सुपीक असते तर ह्या लाईन वर आपण बघूया की भांगर असं म्हणता येईल की जुन्या गाळाचा प्रदेश भांगर आणि खादर बरोबर आहे हा जुन्या गाळाचा प्रदेश असतो आणि खादर आहे तो नवीन गाळाचा प्रदेश आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं अभ्यास करायच्या आहेत मग आता इथं खालील विधाने पाहावीत व त्यातील कोणते योग्य नाही ते सांगावे तर त्यातील एकही योग्य एकही नाही हा पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर तर मग आता इथं महत्वाची पिके कुठली घेतली जातात गहू तांदूळ ऊस कडधाने ही सगळी जे वाक्य आहेत ती अगदी बरोबर आहेत पण इथं योग्य नाहीत ते सांगा म्हणून सांगितलेलं आहे मग इथं यापैकी योग्य एकही नाहीये म्हणजे अयोग्य एकही नाहीये योग्य नाही म्हणजे अयोग्य सांगायचं म्हणजेच एकही नाहीये वरील सगळी जे वाक्य आहेत ती योग्य आहेत आणि यामध्ये गहू तांदूळ ऊस कडधान्य तृणधान्य अशा पिकांचं काय केलं जातं प्रोडक्शन घेतलं जातं आणि उत्तर महाराष्ट्रात जो काही तापेपूर्णाचं जे खोरे आहे त्या भागामध्ये ही मृदा किंवा ही जे अल्युविरियल सॉईल म्हणतो तिला आपण ही बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये तिथं सापडते बरोबर आहे चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण 
खालील नकाशात पूर्व हिमालय प्रदेशातील चार पर्वत रांग एक दोन तीन चार अंकांनी दाखविलेले आहेत या पर्वत रांगांचा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे कोणता क्रम बरोबर आहे आता इथं बघा नॉर्थ ईस्टच्या थोड्याशा टेकड्या दिलेल्या आहेत इथं ज्याला आपण पूर्व हिमालय किंवा पूर्व हिमांचल सुद्धा म्हटलं जातं आणि ह्यामध्ये आपल्याला ज्या टेकड्या दिल्या ते एक दोन तीन चार असा क्रम लावायचा इथे ज्या टेकड्यांचा क्रम आहे तो आहे गारो खासी जयंतिया आणि बरेली म्हणजे बराली सॉरी बराली जयंतिया गारो खासी जयंती आणि बराली पर्याय क्रमांक दोन जे आहे अगदी बरोबर दिलेला आहे वर जो शेजारील राष्ट्र आहे भूतान आहे त्यानंतर ब्रह्मपुत्राजी नदी नामचा पर्वाला वेढा घालून तिबेट मधून उगम पावल्यानंतर चायनाला सरळ एक आपल्या हिमालयाला समांतर वाहत पॅरलली येते ती आणि नामचा पर्वाला वेढा घालून ती आपल्या अरुणाचल प्रदेश मध्ये लोहित दिहांग दिबांग या नद्यांना मिळून समोर आपल्या बांगलादेश मध्ये येते आसाम मधून बांगलादेश मध्ये येते मग या एरियातले थोडेसे तुम्ही असं म्हणता येतील की जे काही वाईल्ड लाईफ सेक्टर आहे जसं आसाम मध्ये काझीरंगा आहे किंवा मानस आहे मानस ही उपनदी आहे त्यानंतर सुबानसेरी सुद्धा आहे एक वरच्या साईडनं उपन उपनदी आहे ब्रह्मपुत्रेला इकडून बराग वगैरे ह्यासारख्या नद्या सुद्धा मिळतात मग ह्या टेकड्या ज्या आहेत ह्या टेकड्या जो काही आपला मेघालय आहे बरोबर आहे मेघालयाच्या तिथलच्या प्लॅट्यूज वर आहेत आणि ह्या आपल्या दक्कन प्लॅट्यूजचाच भाग आहे ज्या टेकड्या आहेत वगैरे थोडस तिथं गॅप पडलेला आहे तो नद्यांमुळेच गॅप पडलेला आहे हे थोडस इथं लक्षात घ्या इथली जी फिजिओग्राफी आहे मग आता ह्या टेकड्या कुठल्या आहेत मग गारो खाशी जयंती आणि बरेली आता गारो खाशी जयंती आणि अजून एक दोन नावं तिथे जर ऍड केली तर हे नावं इथल्या जमातींची सुद्धा आहेत मग काही वेळेस असा पण प्रश्न येऊ शकतो की गारो खाशी जयंती आहे जमाती आहेत का हो बरोबर आहे या टेकड्या आहेत का हो बरोबर आहे आणि इथं ह्याच नावाच्या तांदुळांच्या जाती सुद्धा आहेत गारो खाशी वगैरे जे काय असतील ते मग तिन्ही जर पर्याय आले तिथं तर तिनही अगदी बरोबर आहेत गारो खाशी जयंती ह्या टेकड्या पण आहेत गारो खासी जयंती आहे या ट्राईब्स म्हणजे जमाती पण आहेत आणि गारो खासी जयंती आहे तेथील तांदळाच्या जाती सुद्धा आहेत हे सुद्धा आपल्याला लक्षात पाहिजे आणि जशी आपली ब्रह्मपुत्र बांगलादेश मध्ये येते ती परत तिथं गंगेला मिळते इकडून जे आपली गंगा तिथून वेस्ट बेंगॉल मधून बांगलादेश मध्ये एंट्री करते आणि तिथून त्यांना परत एक त्यांची एक फ्लो तयार होतो आणि परत पुढे तिथं त्रिभुज प्रदेश तयार करतात म्हणजे थोडस आपल्याला जे काही पूर्व हिमालय आहे त्यामध्ये सुद्धा लक्ष ठेवायचंय आणि महत्वाचं म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदी आता परत न्यूज मध्ये आहे आता काही दिवसापूर्वीच तिथे एक जे बेट आहे ब्रह्मपुत्रा नदीचं जे माजुली नावाचं बेट आहे माजुली हे देशातीलच नाही तर जगातील हे टॉपचं म्हणजे पहिले नंबरचं हे काय झालेलं आहे रिव्हर आयलंड आयलंड ज्याला आपण म्हणतो त्यालाच आपण नदीय बेट असं म्हटलं जातं आणि माजुली ह्याच नदीय बेटाला जिल्हा म्हणून सुद्धा घोषित करण्यात आलेला आहे बरोबर आहे आणि माजुली हे जे नाव आहे ते आसामी भाषेतील आहे हे सुद्धा आपल्याला थोडस ब्रह्मपुत्रे बद्दल इथं लक्षात ठेवायचं आहे अजून एक महत्वाची गोष्ट ब्रह्मपुत्रा नदीवर आता परवा एक मोठ्या पुलाचं खूप साऱ्या लांब खूप मोठ्या लांब पुलाचं काय केलेलं आहे उद्घाटन केलेलं आहे आपल्या पंतप्रधानांनी माननीय नरेंद्र मोदी सरांनी तर तिथं आपण असं म्हणू शकतो की ही सुद्धा न्यूज आपल्याला काय आहे महत्वाची आहे ही न्यूज सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायला हरकत नाही मग त्या ब्रिजचं नाव लक्षात ठेवा त्याची लांबी बघा किंवा अजून महत्वाचं म्हणजे तो कुठून कुठपर्यंत जोडला गेलेला आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवा चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण आपल्या देशाचे बरेच क्षेत्र मृदा धुपीमुळे प्रभावित आहे आपल्या देशाचे बरेच क्षेत्र मृदा धुपीमुळे म्हणजे ज्याला आपण असं म्हणतो की सॉइल इरोजन म्हटलं जातं नद्यांमध्ये किंवा पावसाचं पाणी किंवा वन वगैरे कमी प्रमाणात झाली की मृदा धुपी तर होते मृदा धुपी खाली सर्वाधिक क्षेत्र असलेले राज्य कोणते आता मृदा धुपी म्हणजे त्याला आपण सॉइल इरोजन म्हणतो आणि यातलं सर्वाधिक जे राज्य आहे ते पर्याय क्रमांक एक मध्ये दिलेले आहे राजस्थान आता आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे राजस्थान मध्ये खूप पावसाचं प्रमाण कमी आहे आणि त्यानंतर तेथील जे काही वाळवंट आहे त्याचाही बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये तेथील फॉरेस्टवर इफेक्ट पडतो त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे तेथील वाळवंटामध्ये बऱ्याचशा जम काय म्हणता येतील जे काही फॉरेस्टचे टाईप्स आहेत तिथं नाही आहेत खूप साऱ्या प्रमाणात तिथं आपल्याला वाळवंटीय म्हणजे आपण कॅक्टस वगैरे म्हणतो निवडुंग वगैरे सारख्या आणि थोडेफार काटेरी प्रमाणातील झुडपे तिथं आढळतात आपल्याला आणि म्हणूनच राजस्थान हे टॉपला आहे सर्वाधिक क्षेत्र असलेले राज्य कुठले तर ते म्हणजे राजस्थान आता मृदा धुपीचे वेगवेगळे काय म्हणता येतील कारणे आहेत बघा जसं की पाणी आहे वारा आहे त्यानंतर खूप सारे असे राज्य आहेत ज्यांचा आपण इथे उतरता क्रम पण लावू शकतो त्यामध्ये पहिला आहे राजस्थान त्यानंतर मध्य प्रदेश त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि त्यानंतर महाराष्ट्र 
आणि मृदा थुपीची मानवीय कारणे आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे हा आपल्या परिस्थिती की म्हणजे त्याला आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये येतं त्यामध्ये जंगल तोड येते त्याला डिफॉरेस्टेशन म्हटलं जातं अतिच राई गुरांना अति चारणे आणि शेतीच्या अशास्त्रीय पद्धती आता शेतीच्या अशास्त्रीय पद्धती म्हणजे कुठल्या खूप साऱ्या प्रमाणामध्ये जे काही आपले कीटकनाशके आहेत किंवा खते आहेत सेंद्रिय खतांचा वापर न करता केमिकल खतांचा किंवा फर्टिलायझर्स आपण तिथं वापर करतो आणि याचा सगळा परिणाम आपल्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मृदेवर म्हणजेच मातीवर पडतो आणि तिथं हे महत्वाचं सुद्धा कारण होऊ शकतं म्हणजे मानवीय कारणामध्ये आलं तर तीन कारणे येऊ शकतील जंगल तोड आहे अतिचराई आहे शेतीच्या अशास्त्रीय पद्धती आहे मग या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक राजस्थान पुढचा प्रश्न बघा भारतात मासेमारी अत्यल्प प्रमाणात केली जाते कारण मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्यावर अवलंबून राहणे मासे साठवण्याच्या मर्यादित सोयी सरकार मासेमारीस प्रोत्साहन देत नाही आणि डी जास्त चांगली बाजारपेठ नाही या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन अ ब आणि ड आता इथं सरकार मासेमारीला प्रोत्साहन देत नाही हे चुकीच आहे आपल्या सरकार सुद्धा मासेमारीला एनकरेज करतं प्रोत्साहन देतं फक्त आपल्यामध्ये थोड्याशा असं म्हणता येईल की आपण खूप साऱ्या प्रमाणावर अन्नधान्यावर अवलंबून आहोत जसं जपानमध्ये वगैरे बघितलं तर मासे आणि भातच तिथं जास्त चालतो किंवा दुसरे काही कंट्रीज बघितले तर तेथील तेथील प्रमाणात तिथं चालतं पण आपल्या देशामध्ये आपण ज्वारी गहू बाजरी तांदूळ किंवा अजून बरेचसे जे काही एरियाज आहेत त्यावर तिथे डिपेंड असतं पण भरपूर प्रमाणात आपण अन्नधान्यावरच अवलंबून आहोत हे सुद्धा महत्वाचं कारण आहे मासे साठविण्याच्या मर्यादित सोयी आहेत हे पण खरं आहे म्हणजे फॅसिलिटीज फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ फिश आर लिमिटेड आणि डी म्हणजे जास्त चांगली बाजारपेठ नाही हे सुद्धा खरं आहे आपण अन्नधान्यावर अवलंबून असल्यामुळं मासेमारीमध्ये जे काही बाजारपेठ मिळते आपल्यामध्ये आता बरंच व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन हा प्रकार पण पडतो आणि त्यामुळं तेथील जे काही आपले संस्कृती कल्चर जे म्हणतो त्याचाही इथं भाग एक थोडासा इम्पॅक्ट इथं बघायला मिळतो आणि म्हणूनच जास्त चांगली बाजारपेठ सुद्धा नाही मग या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन अ ब आणि ड क नाही सरकार मासेमारीला प्रोत्साहन देत नाही असं नाही आपलं सरकार सुद्धा मासेमारीला प्रोत्साहन देतं बरोबर आहे तर मग या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन दॅट इज अ ब आणि ड आता पुढचा प्रश्न बघूया कोणत्या प्रदेशामध्ये वस्त्यांचे वितरण पूर पातळीद्वारा निश्चित होईल आता जे काही प्रदेश आहे त्या प्रदेशानुसार जे काही पूर पातळी आहे म्हणजे वस्त्या जे आपण पॉप्युलेशन एरिया म्हणतो किंवा सेटलमेंट म्हणतो त्याला त्यामध्ये बघा नर्मदेचा त्रिभुज प्रदेश रोहिलखंड माळवा आणि रामनाड आता या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन रोहिलखंड जसं बघा आता प्रदेश रोहिलखंड प्रदेश प्रदेशामध्ये वस्त्यांचे वितरण पूर पातळीद्वारा निश्चित होईल बरोबर आहे तर रोहिलखंड आहे तर आता बघूया रोहिलखंड हा जो प्रदेश आहे उत्तर प्रदेशच्या वायव्य भागात येतो रोहिलखंड आपल्याला माहीतच आहे आपल्या ऐतिहासिक दृष्ट्या सुद्धा हा खूप इम्पॉर्टंट आहे इतिहासामध्ये सुद्धा यांचं नाव आहे हा प्रदेश जे काही गंगा आहे त्या गंगेच्या थोड्याशा मैदानी प्रदेशात वायव्य भागाला येतो आणि हा प्रदेश पूर प्रवण क्षेत्रात सुद्धा येतो आणि बाकीचे जे काही एरिया जसं माळवा आहे रामनाड आहे हे उत्तरेस अरवली पर्वत रांगामध्ये येतं माळवा माळवा पठार आणि रामनाड हे जे आहे ते तामिळनाडूमध्ये मग पर्याय क्रमांक दोन असेल रोहिलखंड रोहिलखंड प्रदेशामध्ये वस्त्यांचे वितरण पूर 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 पातळीद्वारा निश्चित होईल बरोबर आहे तर मग पुढचा प्रश्न बघूया आपण आता पुढचा प्रश्न आहे खालील नद्यांचा त्यांच्या खोऱ्यांच्या क्षेत्रफळानुसार उतरता क्रम लावा ब्रह्मपुत्रा कृष्णा तापी आणि कावेरी आता आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे ब्रह्मपुत्रा ही नदी या तिन्ही नद्यांपेक्षा मोठी आहे बरोबर आहे मग अ आता अ बघा दोन पर्यायामध्ये तीन मध्ये पण आहे आणि चार मध्ये आहे मग आता आपण त्यापेक्षा थोडी छोटी नदी बघूया तर ती कुठली येईल मग तापी नदी येईल त्यानंतर सॉरी ती कुठली नदी येईल तर कृष्णा नदी येईल म्हणजे अ ब अ ब म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन आपल्याला थोडं थोडं तिथे मिळायला लागलं आता तापी नंतर कुठली मोठी मोठी नदी आहे तिच्या पेसिनच्या ऑर्डरने म्हणजे त्याला आपण खोऱ्याचा जो काही भाग म्हणतो भूभाग म्हणतो त्यानंतर आहे कृष्णेनंतर आहे कावेरी म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी आणि तापी असा क्रम लागेल म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन काय असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर अ ब ड आणि क बरोबर आहे म्हणजे ए बी डी सी पर्याय क्रमांक तीन आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आता बघा सगळ्यात लांब आणि सगळ्यात मोठे खोरे आपल्या गंगा नदीचे येते गंगा नदीची लांबी किती आहे पंचवीसशे पंचवीस म्हणजे दो टू फाय टू फाय 
किलोमीटर गोदावरी जी किती आहे चौदाशे पासष्ट गोदावरीचा क्रम लागतो त्यानंतर त्यानंतर आहे कृष्णा चौदाशे किलोमीटर महानदी आहे अठराशे अकरा किलोमीटर कावेरी आणि त्यानंतर तापी मग आता ब्रह्मपुत्रेची लांबी जी दिलेली आहे ती आपल्याला एकोणतीसशे किलोमीटर आहे टू नाईन डबल झिरो किलोमीटर आणि भारतात तिची लांबी खूप कमी आहे ती म्हणजे आठ किलोमीटर आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा दिलं होतं की जी काही ब्रह्मपुत्रा नदी आहे ही मोठा आहे त्यामुळे आपण इथं पहिल्यांदा ब्रह्मपुत्रा नदी घेतलेली आहे भारतात जरी ती कमी असेल तरी ती मोठी आहे इंटरनॅशनल रिव्हर आहे आणि त्यामुळे ती जेवढी लांब आहे लांबीनुसार तिथं आपण त्याचा खोऱ्याचा क्रम लावलेला आहे आणि जे काही बेसिन आहे ते ब्रह्मपुत्रेचं ह्या तिन्ही नद्यांपेक्षा जास्त आहे म्हणूनच ब्रह्मपुत्रा त्यानंतर कृष्णा त्यानंतर कावेरी आणि त्यानंतर तापी बरोबर आहे चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न बघा खालील दिलेल्या भारताच्या नकाशात काढलेली दाट थीक रेषा सांगायची आपल्याला थीक रेषा काय दाखवते पर्याय क्रमांक एक तांदूळ व गहू उत्पादन करणाऱ्या प्रदेशांचे विभाजन करणारी रेषा जलविभाजक समभूकंप तीव्रता दर्शक रेषा आणि वरील पैकी एकही नाही तर ही जी जाड थीक रेषा दाखवलेली आहे ती जलविभाजकाचं काम करते किंवा जलविभाजक म्हणून इथं आपण हिला सांगू शकतो म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आता ही ठळक रेषा जी दाखवलेली आहे ही पश्चिम वाहिनी आणि पूर्व वाहिनी नद्यांना काय करते तिथं विभाजित करते बघा ह्या साईडला थोडस जाल तर तुम्ही आपल्या सगळ्या पठारावरील नद्या आहेत महाराष्ट्र त्यानंतर कर्नाटक वगैरेचा भाग आणि त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या जर तुम्ही उत्तरेला लक्ष द्याल तर तिथं बघा गंगेचं खोरं दिसतं आपल्याला गंगा यमुना सोन वगैरे केन बेतवा ह्यासारख्या नद्या तिथं बघायला मिळतात आपल्याला बरोबर आहे आणि केन बेतवा प्रोजेक्ट सध्याला न्यूज मध्ये काय आहे ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा केन बेतवा प्रोजेक्ट केन आणि बेतवा ह्या ज्या दोन नद्या आहेत त्या यमुनेच्या उपनद्या आहेत आणि यमुना ही गंगेची उपनदी आहे बरोबर आहे तर मग ह्या हे जे काही जाड रेषा इथं दाखवलेली आहे ते जलविभाजकाचं काम करते महत्वाच्या उपन मुख्य नद्या ज्या आहेत पूर्व आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांना विभाजित सुद्धा केलेलं आहे इथं आणि आपल्याला माहित आहे की नद्यांचे वर्गीकरण आपण दोन प्रकारामध्ये करतो एक म्हणजे हिमालयात उगम पावणाऱ्या म्हणजेच हिमालयन ओरिजिनेटेड आणि द्वीपकल्पीय पठारावर उगम पावणाऱ्या नद्या त्या द्वीपकल्पीय पठारावर उगम पावणाऱ्या नद्या बऱ्याचशा येतात त्यामध्ये पश्चिम वाहिनी नद्या येतात काही दक्षिण वाहिनी नद्या येतात काही उत्तर वाहिनी नद्या येतात पूर्व वाहिनी नद्या सुद्धा येतात पूर्व वाहिनीमध्ये कुठल्या कुठल्या येतील त्या मग महाराष्ट्रातल्या किंवा महानदी गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी उत्तर वाहिनी नद्या जर बघितल्या तर ह्या मध्य प्रदेशमध्ये उगम पाहून उत्तर उत्तर साईडला म्हणजे गंगेला यमुनेला मिळतात त्यामध्ये येतात चंबळ बेटवा केन शोन शोन ही गंगेची उपनदी आहे बरोबर आहे दक्षिण वाहिनीमध्ये लुनी साबरमती मही मग आता एक प्रश्न तुमच्यासाठी आहे ही मही जी नदी आहे ही आपलं जे काही भारतामधून कर्कवृत्त जातं त्यात इस ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर याला कितीदा छेदते बरोबर आहे ही जी उपनदी आहे सॉरी ही मही जी नदी आहे भारतातून जाणाऱ्या कर्कवृत्ताला कितीदा छेदते हे मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आतापर्यंत तीन प्रश्न झालेत ह्या तीनही प्रश्नाची उत्तरे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा त्यानंतर लुनी नदी लुनी नदी जी आहे ती कच्छचे जे रण आहे तिथंच लुप्त होते म्हणजे तिथंच त्या एरियामध्ये ती काय होते अंतर्धान होते आणि त्यानंतर पश्चिम वाहिनी नद्या दोन महत्वाच्या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत एक तर नर्मदा आणि दुसरी म्हणजे तापी नर्मदा नदी सुद्धा आता भरपूर न्यूज मध्ये आहे जसं की सरदार सरोवर डॅमचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि या सरदार सरोवर डॅमचा फायदा महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान यासारख्या राज्यांना होणार आहे बरोबर आहे मग हे सुद्धा आपण इथं थोडस लक्षात ठेवायला हरकत नाही आणि ज्या काही हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या परत त्या अरबी समुद्रात मिळतात काही अरबी समुद्रात मिळणारी आपली सगळ्यात मोठी सिंधू नदी सिंधू नदीला परत आपल्या पंजाब वगैरेच्या भागातील पाच नद्या मिळतात जसं सतलज आहे राबी आहे बियास आहे चिनाब आहे झेलम आहे आणि ज्या काही बंगालच्या उपसागराला मिळतात त्या म्हणजे तुमची ब्रह्मपुत्रा नदी आहे गंगा नदी आहे ह्या सगळ्या नद्या इथं आपल्याला डिव्हाइड करायच्या आहेत आणि डिव्हाइड करूनच त्याचा अभ्यास करा खूप सारा इझी अभ्यास होईल त्याचा एकत्रच कराल तर काहीच समजणार नाही आणि सगळं वरतून जाईल ओके चला तर पुढचा प्रश्न बघूया आता पुढचा प्रश्न आहे भारतातील पशुधनाबाबत पुढील विधानांचा विचार करा भारतात जगातील सर्वात अधिक गाय बैल आहेत भारतीय गायीला टीकअप काऊ म्हणतात कारण तिचे सरासरी दूध उत्पादन कमी आहे जगातील सुमारे पन्नास टक्के म्हणजे भारतात आहेत हे तर खरंच आहे नेक्स्ट त्यानंतर भारतातील दूध उत्पादनातील जवळपास पन्नास टक्के उत्पादन म्हशीपासून मिळते वरील पैकी कोणते विधान अयोग्य आहे 
तर यापैकी जे वरी विधाने दिले आहे ते कुठलेही अयोग्य नाही ते सगळे योग्य आहेत भारतात जगातील सर्वात अधिक गाय बैल आहेत भारतीय गायला टी कप काऊ म्हणतात कारण ती सरासरी खूप कमी दूध देते अगदी खूप कमी असते एखाद दोन लिटर किंवा खूप झालं तीन ते चार लिटर यापेक्षा भारतीय गायीचं दूध नाही मिळत त्यानंतर जगातील सुमारे पन्नास टक्के म्हणजे भारतात आहेत हे सुद्धा खरं आहे आणि भारतातील दूध उत्पादनातील जवळपास पन्नास टक्के उत्पादन म्हशीपासून मिळते हे सुद्धा खरं आहे म्हणजे एकूण जगाच्या बेचाळीस देशात बरोबर आहे खूप साऱ्या म्हशींची संख्या भारत देशामध्ये आहे त्याला आपण पन्नास टक्केच दिलेले आहे तर आपण असं म्हणू शकतो की खूप सारं जे पशुधन आहे ते भारतामध्ये आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात आहे कुकुटपालन सुद्धा म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणता येईल की जे काही आपले पक्षी पाळणे जसं कोंबडे आहे त्यामध्ये बदक वगैरे सारख्या पक्ष्यांचा सुद्धा तिथं समावेश होतो ह्याचा सुद्धा भारत भरपूर म्हणजे जवळपास तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि देशातील गाई मशीनची जी संख्या आहे ती खूप मोठी आहे जवळपास वन वन एट मिलियन आहे म्हणजे हे सगळे जे वर जे विधानं दिलेले आहेत ते सगळे योग्य आहेत म्हणजे पर्याय क्रमांक चार आहे एकही नाही यापैकी कुठलंही विधान अयोग्य नाहीये म्हणजे पर्याय क्रमांक चार आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न बघा कोणत्या शहराला अरबी समुद्राची क्वीन ऑफ अरेबियन सी म्हटले जाते म्हणजे अरबी समुद्राची राणी म्हटलं जातं आता इथे एकच शहर आहे ते म्हणजे कोचिन आणि ते कुठं आहे कोचिन हे शहर केरळ आहे आणि केरळचं प्रवेश द्वार म्हणून तिथं ओळखलं जातं आणि पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर कोचिन या शहराला अरबी समुद्राची किंवा क्वीन ऑफ अरेबियन सी म्हटलं जातं आणि आपल्याला इथं हे एक नैसर्गिक बंदर आहे जो पश्चिम किनारा आहे तो नैसर्गिक बंदरांसाठी खूप फेमस आहे ऍज कम्पेअर टू ईस्ट जे काही आपली काय म्हणता येतील बाउंड्री आहे किंवा कोस्टल एरिया आहे पूर्वेचा तिकडे एवढे नैसर्गिक बंदर तुम्हाला बघायला मिळणार नाहीत कारण का तर तिकडे त्रिभुज प्रदेश आहे नद्यांचा आणि जे काही आपली किनारपट्टी आहे कोकणाचा वगैरे मुंबईचा आपला भाग किंवा नंतर खाली तुम्ही गोवा साईडला गेलात किंवा कोचिन केरळ वगैरे साईडला गेलात तर इकडं तुम्हाला भरपूर सारे नैसर्गिक बंदरे मिळतील आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे जे कोचिन आहे इथं एक सरोवर सुद्धा आहे ते म्हणजे वेमनाड सरोवर आणि हे वेमनाड जे सरोवर आहे ते खाऱ्या पाण्याचं सरोवर आहे जे की केरळमध्येच आहे बरोबर आहे मग हे सुद्धा थोडस तिथे लक्षात ठेवा आणि जे काही महत्वाची शहरे आहेत त्यावर थोडस एक ओझरती नजर घालायला हरकत नाही कारण मुंबई आहे अहमदाबाद आहे मदुराई आहे मसुरी आहे थोडस इम्पॉर्टंट सिटीज आहेत या थोडस इथं लक्ष द्या पुढचा प्रश्न बघा आता मुंबई हाय मध्ये भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या त्रेसष्ट टक्के खनिज तेल त्रेसष्ट टक्के खनिज तेल तर ऐंशी टक्के नैसर्गिक वायूचे उत्पादन होते ओ एन जी सी ला येथे सर्वप्रथम एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर मध्ये तेल इथे मिळालेलं आहे तेल लागलं होत हे खनिज तेल कोणत्या कालावधीचं आहे आपल्या खनिज तेलाची कालावधी सांगायची आहे तिथे कालावधी सुद्धा आपल्याला दिलेली आहे बघा काय काय दिलेली आहे इओसिन नेक्स्ट आहे मायोसिन त्यानंतर आहे प्लायोसिन आणि प्लिस्टोसिन तर हे जे खनिज तेल आहे कुठल्या कालावधीचं आहे तर पर्याय क्रमांक दोन आहे या प्रश्नाचं उत्तर मायोसिन कालावधीचं आहे आणि हे समुद्र किनाऱ्यापासून ऑफ शोअर ऑइल फिल्ड आहे म्हणजे अरबी समुद्राजवळपास एक एकशे साठ ते सत्तर किलोमीटर अंतरात जर तुम्ही गेला तर त्या अंतरावर तिथं स्थित आहे आणि जे काही हे जे स्थान आहे ते मुंबईच्या पश्चिमेला आहे आपल्या अरबी समुद्रामध्ये आणि त्यानंतर हे तेलाचा शोध कधी लागला तर इथं आपल्याला दिलेला आहे बघा चौऱ्याहत्तरला इथं भेटलेलं आहे पहिल्यांदा आणि त्यानंतर ही जे काही त्याचं जे संचलन आहे ती कुठली कंपनी करते तर ऑइल अँड नॅचरल गॅसेस कॉर्पोरेशन जी आपली गव्हर्नमेंटची कंपनी आहे किंवा शासनाची कंपनी आहे पब्लिक सेक्टर ज्याला म्हणतो आपण ही अशी एक कंपनी आहे आणि जवळपास हे मायोसिन काळातील म्हणजे त्याला आपण मायोसिन एज म्हणतो म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन मध्ये जे एज दिला आहे किंवा कालावधी दिलेला आहे हा या खनिज तेलाचा कालावधी असेल सो फ्रेंड्स हे आपण काही दोन हजार तेराचे प्रश्न डिस्कस केलेले आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे इथं टॉपिकच्या नंतरही मी तुम्हाला भरपूर काही डिस्कशन दिलेलं आहे मला वाटतं जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग